Dear student, today's topic is mathematical logic, in which the first point is a statement. Now, what is meant by statement? An assertive or declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously called as a statement. मुझे यहाँ सा अर्थ होता है कि दिलेरे जी सेंटेंसेस अस्ता ते फक्त अरे फक्त असरेटिव की वाट डिक्लेरेटिव्स असाइला पाए जे ताचा में इतनी रिक्त ना है उमाला में इतने कि सेंटेंस में दे दस एक्सलाइड रह है जहाँ में अपन सर्डर रिएक्ट करते हैं इंपरेटिव है जहाँ में ऑर्डर सजेशन रिक्वेस्ट या पद्धत अरे त्यागनंतर सा पार्ट में जो ओपन सेंटेंस कि जैसा आंसर अपन कंपनली सांगुष्यकत नहीं अशा सेंटेंस लापन ओपन सेंटेंस मंत्र है ओके तर मत यह डेफिनेशन में दे एक गोष्ट महत्वाची है अरे ती मंजे कि डिलेवर सेंटेंस है असरेटिव क्यों और डिक्लेरेटिव्स असाइला पर जे तथा वित्तीय नहीं तो फॉर एग्जांपल मैं असल ले ला है अने समझा आपके क्लास में दे राम हम दावत समूह का अतिशय खुशा है मगर यह सेंटेंस का आंसर तुम्हें क्या समझा दैट इस इट ट्रू बरोबर या सेंटेंस का आंसर क्या सिर्फ ट्रू है सिर्फ मंजेत दिस सेंटेंस इज असरेटिव या है असरेटिव अने जैसा आंसर आहे ट्रू अरे मनोर क्या सेंटेंस ला अपन काय मतलब ला है स्टेटमेंट असम मतलब ला है ही गुस्ता लक्षण है। सेकंड एग्जांपल इंस्टेड ऑफ़ दिस राम इफ वी यूज़ ही अतः यार राम चा एवज में ही यूज़ के लिए ला ही ओके अरे मत भी किसे स्टेटमेंट सेंटेंस हुई ही इज़ ए क्लेवर बॉय आता समझा आपले क्लास मधे एक राम आहे कि जो कुशार आहे अनेक दूसरा मुलगा जो शाम आहे जो अतिश डल आहे ओके परत लक्षण दिया राम हाँ अतिश कुशार आहे अनेक शाम हाँ तोड़ाच डल विद्यार्थी आहे अनेक मक क्या होते हैं इसलिए ना बीस ही जब ही चा आयोजित में राम यूज़ किया तो राम इज ए क्लेवर बॉय हुज आंसर इज ट्रू बरोबर आणि मग हीच्या जागेवरती जर शाम यूज केलेलं असेल तर शाम इज अ क्लेवर बॉय मग आंसर काय होणार दैट इज फॉल्स म्हणजे याचा अर्थ काय झालाय की ह्या सेंटेंस आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज होऊन राहिलं हीच्या ऐवजी राम यूज केला तर आंसर ट्रू भेटते ही चाहे वो जी शाम यूज किया है तो आंसर फॉल्स में मिलते हैं मंचे या मुझे दोन पद्धति चे आंसर सब लाला बैठ उठा ले बरोबर अरे मनुन या सेंटेंस ला पर ओपन सेंटेंस असमर्थ ले ला है काम ले ला है ओपन सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस नेवर बी अ स्टेटमेंट ओपन सेंटेंस इस स्टेटमेंट राहत नहीं ओके सो स्टेट स्टेटमेंट अपन को नाला बनता है एन असरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइडर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमेंटेनियसली कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट नो द स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स स्टेटमेंट अपन कशाने डिनोट करतो है स्मॉल लेटर ने फॉर एग्जांपल पी झालेला सेल क्यू आर अशा पद्धत अशा पद्धतीचे लेटर्स आपण यूज करतो नो पी that is Ram, Ram is a clever boy. Manje is statement that tumhala liya is a sel tar yaa paddhati ne linta a. Clear? Tumhala ke yaad chan yaa madhe? Parat lakshad yaa statement aapman tunhala mantwa hai an assertive or declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously called as a statement. And a statement kashan ne denote karko hai hai? स्मॉल लेटर्स दैट इज पी क्यू आर बरोबर आहे आणि असरेटिव च्या व्यतिरिक्त जर कोणी असेल जसं एक्सक्लेमेटिव झाले इंपरेटिव झालेला इंट्रोगेटिव झालेला आहे ओपन सेंटेंसेस झालेले आहेत हे मात्र स्टेटमेंट राहणार नाही तर नेक्स्ट एग्जांपल समजा नेक्स्ट एग्जांपल मी घेतो आहे 
एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एक्स प्लस फाइव इज इक्व टू नाइन आता है कि एक्स प्लस फाइव इज इक्व टू नाइन एक्स इज अन्नोन एक्स हा अन्नोन है मग ये वैल्यू का है आंसर डिपेंड है बरबर इफ वी पोर्ट द वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्व टू फोर जर एक् वैल्यू मी फोर घेल तो आंसर का फोर प्लस फाइव इज इक्व टू नाइन सो धीस सेंटेन्स इज ट्रू एट द वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्व टू फोर बरबर परंतु जर मी एक् वैल्यू अदर दैन फोर घतो है फॉर एक्जाम्पल टू तो क्या टू प्लस फाइव दैट इज इक्व टू से परंतु सेंटेन्स दिखाला है एक्स प्लस फाइव इज इक्व टू नाइन हे सेंटेन्स का फॉल्स एट द वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्व टू टू इट मीन्स दैट द वैल्यूज ऑफ दिस सेंटेन्स चेंजेस फ्रॉम चेंजेस अकॉर्डिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स वैल्यूनुसार वैल्यूज चेंज होता आंसर चेंज होता एंड सच ए टाइप ऑफ सेंटेन्स पद्धति सेंटेन्स ओपन सेंटेन्स एंड ओपन सेंटेन्स नेवर बी अ स्टेटमेंट ओपन सेंटेन्स हा स्टेटमेंट बनत नहीं क्लि हा पॉइंट लक्षा आने का है सर्वान पर एक्जाम्पल घतो है पर अशाच पद्धति एक्जाम्पल समझा एक्स प्लस सेवन इज इक्व टू थर्टीन x belongs to the natural number and this x is greater than greater than uh, greater than 2 and less than 5 kaj hai asha paddhati cha sentence me lelela hai this x belongs to the natural number and we know that the natural number started from 1 Up to infinity means one, two, three, four, five, six, and to infinity. And the condition is what x is greater than two and less than five. Okay, means the values of x is equal to three, four. Okay, and if we means are half three and four, we have to put up k. So what can we do? If we put the values of x is equal to three and the values of x is equal to three, three plus seven that is ten. Answer is false. Second. If the values of x is equal to four, then four plus seven that is equal to thirteen. Again, the answer is false. Four plus seven that is eleven. Or what are they? Parantu is equal to thirteen. So the answer is false. Means, if condition were to, you have to get the answer. The word false and false is written here. And in manu, the sentence will be called as a statement. The statement will be clear. Next point is truth value. Truth value. ओके व्हाट इज मीन बाय ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट अपन को स्टेटमेंट इज फॉर ट्रू इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी लक्षा गया दिल्ली स्टेटमेंट जो ट्रू अल तो ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल टी एंड वाइस वर्षा वाइस वर्षा अर्थ का इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल या ओके पर लक्षा गया ट्रूथ वैल्यू अपन को मन तो है वॉट इज माइ ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट If a statement is a true, the statement is true as if that the truth value is a little capital T, and if the statement false as if that the truth value is a little capital F, capital F. Clear? Okay. Now, let me give you an example. So, the example that we have is every real number, every real number is a complex number. एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रत्येक रियल नंबर हा कॉम्प्लेक्स नंबर है देन व्हाट इज द आंसर आयदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स तो तुम्हारा महत्ति है कि प्रत्येक रियल
मटेरियल नंबर हा कॉम्प्लेक्स नंबर असतो कारण कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये दोन पार्ट आहे एक आहे रियल पार्ट दॅट इज ए आणि बी आय या पद्धतीने म्हणतो मग यामध्ये हा झालेला आहे ए इज कॉल्ड एज द रियल पार्ट अँड बी धीस पोर्शन कॉल्ड एज द इमॅजिनरी पार्ट बरोबर आणि मग मी एखादा रियल नंबर घेतोय हे फॉर एक्झाम्पल फोर आणि या फोर ला जर मला कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये कन्व्हर्ट करायचा असेल तर मी काय लिहिणार तर झेड इज इक्वल्स टू फोर प्लस बी ची व्हॅल्यू कुठलीही एखादी घेतो आहे समजा यामध्ये बी ची व्हॅल्यू जर आपण झिरो घेतलेली असेल तर काय होणार झिरो इन टू आय म्हणजेच मी या फोर ला कशा पद्धतीने लिहितो आहे फोर प्लस झिरो आय धीस पार्ट कॉल एज द रिअल पार्ट अँड धीस पार्ट कॉल एज द इमॅजनरी पार्ट कारण इथे जो आपण आयोटा युज केलेला आहे दॅट इज आय तर हा पार्ट झालेला आहे इमॅजनरी पार्ट म्हणजेच फोर प्लस झिरो इंटू एनी नंबर आन्सर इन झिरो सो फोर प्लस झिरो दॅट इज इक्वल टू फोर म्हणजे काय झालंय कि हा जो रिअल नंबर आहे कोणताही तुम्ही रिअल नंबर घेतलेला असेल तर तो रिअल नंबर हा कॉम्प्लेक्स नंबर असतो म्हणजे गिवन सेंटेन्स इज अ स्टेटमेंट दिलेला सेंटेन्स हे स्टेटमेंट आहे कारण त्याचा आन्सर फक्त आणि फक्त ट्रू आहे बरोबर आहे अँड सच टाइप ऑफ सेंटेन्स कॉल एज अ स्टेटमेंट हू ज ट्रूथ व्हॅल्यू इज कॅपिटल टी बरोबर आहे मग याला लिहित असताना आन्सर मध्ये काय लिहिता येईल इट इज अ स्टेटमेंट हा एक स्टेटमेंट आहे विच इज अ ट्रू विच इज अ ट्रू हेन्स विच इज अ ट्रू हेन्स इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू ट्रूथ व्हॅल्यू इज कॅपिटल टी लक्षात घ्या तुम्हाला जर दिलेला सेंटेन्स हे स्टेटमेंट आहे किंवा नाही ते चेक करायला सांगितलंय आणि जर स्टेटमेंट असेल तर जस्टिफाय करायला सांगितलं आहे की त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे ओके मग अशा पद्धतीच्या वेळेस तुम्ही आन्सर काय लिहाल इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू हेन्स इट्स अ ट्रूथ व्हॅल्यू इज कॅपिटल टी नागपूर इज अ कॅपिटल ऑफ इंडिया ओके नागपूर इज अ कॅपिटल ऑफ इंडिया इट इज अ सेंटेन्स नो डाउट बट द आन्सर इज व्हॉट आन्सर इज फॉल्स आन्सर काय भेटलाय रे फॉल्स कुठल्याही युनिव्हर्स मध्ये कुठेही जा तुम्हाला याचा आन्सर काय भेटणार आहे फॉल्सच भेटणार आहे मग परत याला आन्सरच्या फॉर्म मध्ये लिहित असताना कसं लिहिता येईल तर इट इज अ स्टेटमेंट कारण फक्त आणि फक्त आन्सर फॉल्स आहे म्हणजे एकाच पद्धतीचा आन्सर इथे आपल्याला भेटते आहे सो इट इज ए स्टेटमेंट हा एक स्टेटमेंट आहे विच इज फॉल्स विच इज फॉल्स हेन्स इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज कॅपिटल या आणि म्हणून याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय झालेली आहे कॅपिटल एफ प्लीज गिव प्लीज गिव युअर पेन म्हणजे यामध्ये काय झालेलं आहे की रिक्वेस्ट झालेली प्लीज गिव मी युअर प्लीज गिव युअर पेन तर असं जर म्हटलेलं असेल तर यामध्ये रिक्वेस्ट करतो आहे सो धीस अ सेंटेन्स इज इम्परेटिव्ह बरोबर आहे म्हणजेच अँड इम्परेटिव्ह सेंटेन्स इज नॉट अ स्टेटमेंट आणि म्हणून इथे आपण म्हणतो आहे इट इज ए रिक्वेस्ट ही काय आहे रिक्वेस्ट आहे अँड हेन्स अँड हेन्स इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट आणि म्हणून याला आपण स्टेटमेंट म्हणू शकत नाही आता स्टेटमेंटच नाही तर याची ट्रूथ व्हॅल्यू मेन्शन करण्याची गरज पडेल का बिलकुलच नाही क्लिअर म्हणजेच जे सेंटेन्स आहे ते जर इम्परेटिव्ह असेल तर ते स्टेटमेंट राहणार नाही इथे रिक्वेस्ट केलेली आहे इम्परेटिव्ह आहे सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट आणि म्हणून आपण आन्सर मध्ये लिहिलेला आहे इट इज अ रिक्वेस्ट अँड हेन्स इट इज नॉट अ स्टेटमेंट क्लिअर कुणाला काही अडचण ना 
जस्टिफाय कर इनकेस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ ट्रूथ वैल्यू डिड कर ट्रूथ वैल्यू मीन्स वॉट इन द गिवन सेंटेन्स और स्टेटमेंट इज इट ट्रू देन ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी एंड इन द गिवन सेंटेन्स और स्टेटमेंट इज फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल ओके एक्साम्पल घत एक्स स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर इज इक्व टू एक्स अशा पद्धति से एक्साम्पल घत कि हा इक्वेशन मध्य तुम्हारा एक् वैल्यू मेन्शन किया फ्वेशन दिया गए एक्स स्क्वेर इज इक्व टू एक्स मे ज्या पद्धति ने तुम्हारा एक् वैल्यू भेटना कि कन्सिडर करना पद्धति ने आंसर्स तुम्हारा भेटना है फॉर एक्जाम्पल एक् वैल्यू जर मैं जीरो घेल तो क्या होना एक्स स्क्वेर इज इक्व टू जीरो स्क्वेर सो द आंसर इज जीरो एट दैट टाइम धीस सेंटेन्स इज ट्रू ये सेंटेन्स ट्रू जाए एंड इन द वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्व टू वन अगेन परत मी का है कि एक्स वैल्यू वन घट दाइम अगेन एक्स स्क्वेर इज इक्व टू वन स्क्वेर मीन्स वन पर आंसर अपने ट्रूच भेटले बट अदर दैन जीरो एंड वन इफ यू कन्सिडर द वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्व टू टू देन एक्स स्क्वेर मीन्स टू स्क्वेर दैट इज फोर एंड ऑन द राइट हैंड साइड दैर इज ओनली एक्स विच इज टू ओके सो धीस सेंटेन्स इज फॉल्स मीन्स द ट्रूथ वैल्यूज or the answer of this sentence depends on the values of x x chavti the values depends ahe barobar manje simultaneously aplyala do answer betun aalele either true or false ekach ves aplyala do answers sithe betun aalele and now such a type of sentence is a straight is an open sentence या पद्धति सेंटेन्स लापन ओपन सेंटेन्स मनते हैं ओपन सेंटेन्स नेवर बी अ स्टेटमेंट ओपन सेंटेन्स ये स्टेटमेंट राहत नहीं क्लियर मैं आंसर लिखा का जस मटल है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट तुम्हारा आंसर संगाच स्टेटमेंट है कि नहीं जो स्टेटमेंट अल तो ट्रूथ वैल्यू संगाई बरबर मग हा का है ओपन सेंटेन्स एंड ओपन सेंटेन्स नेवर बी अ स्टेटमेंट ओपन सेंटेन्स हा स्टेटमेंट हो इट इज एन ओपन सेंटेन्स हाँ है ओपन सेंटेन्स है एंड हेन्स एंड हेन्स इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट येटमेंट अनू शक क्लियर ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम घत इक्वी लैटरल कि इफ इन ए ट्राइंगल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट then their angles are also congruent then their angles are also congruent kiwa ya madhe apan asa manu shakto if the sides of triangles are congruent then their angles are also congruent manje triangle madhe jar sides congruent asel tar एंगल सुधा कॉन्ग्रुएंट मीन्स इफ द ट्राइंगल्स आर इक्वी लैटर जो ट्राइंगल्स इक्वी लैटर देन इट इज इक्वी एंगुलर तो इक्वी एंगुलर सुधा है सेंटेन्सला स्टेटमेंट अस मन तो है 
ओके आणि या स्टेटमेंटचं जे आन्सर आहे दॅट इज ट्रू आणि म्हणून इथे आपल्याला आन्सर मध्ये लिहिता येईल इट इज अ स्टेटमेंट इट इज अ स्टेटमेंट हा स्टेटमेंट आहे विच इज अ ट्रू विच इज ट्रू हेन्स इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज कॅपिटल टी आणि म्हणून याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय झालेली आहे कॅपिटल टी झालेली आहे लक्षात आलेलं आहे म्हणजेच एक्झरसाइज नंबर वन पॉइंट वन मध्ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आहे त्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे दिलेल्या सेंटेन्सला स्टेटमेंट आहे किंवा नाही ते डिसाइड करायचं आहे आणि जर स्टेटमेंट असेल तर त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला इथे मेन्शन करायची आहे क्लिअर कोणाला काही अडचण त्यानंतर परत एखादं एक्झाम्पल घेतो आहे व्हॉट अ ब्युटिफुल प्लेस इट इज व्हॉट अ ब्युटिफुल स्पेस प्लेस इट इज आता अशा पद्धतीचं जर सेंटेन्स घेतलेला असेल तर तुम्हाला माहिती आहे काय उत्तर दिलेलं आहे कुठे कुठे हा कन्सिडर केला जाईल कुठल्या पद्धतीचं सेंटेन्स असेल दॅट इज एक्सप्लान बरोबर आहे आणि आधीच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं होतं की फक्त असरेटिव्ह किंवा डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्सच स्टेटमेंट म्हणू शकतात म्हणजेच एक्सप्लॅमेटरी हा सेंटेन्स स्टेटमेंट बनणार नाही आणि म्हणून आन्सरमध्ये आपण काय लिहितो आहे इट इज इट इज एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्स बरोबर अँड हेन्स इट इज नॉट अ स्टेटमेंट आणि म्हणून हे स्टेटमेंट झालेलं नाही क्लिअर म्हणजेच इम्पेरेटिव्ह असेल एक्सप्लॅमेटरी असेल तर त्यावेळेस आपल्याला स्टेटमेंट म्हणता येणार नाही बरोबर कोणाला काही अडचण आहे तर आता काय करायचं तुम्हाला एक्झरसाइज नंबर वन पॉइंट वन वरती असाइनमेंट दिली जाईल आणि त्या असाइनमेंटला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे तो तुम्हाला कम्प्लीट करायचा आहे ओके गुड लाईफ